1979 doğumlu Natalia Vovk ve 2010'da dünyaya gelen kızı Sofia Mihailova 23 Temmuz 2022'de sınır kapısından geçerek Rusya'ya giriş yaptı. Ukraynalı anne kız ilk olarak Moskova'da bir ev kiraladı. Sınır kapısından geçerken saçlarının sarı olduğu fakat daha sonra eve giriş çıkışlarda saç renginin değiştiği görüldü. Mini Cooper marka aracıyla hedefini adım adım takip etti. Katıldığı festival sırasında hedefindeki ismin aracına bir bomba düzeni yerleştirdi ve uzaktan kumandayla patlattı. Ardından Estonya'ya doğru yola çıktı. Çıkarken arabasının plakasının da yine değiştiği görüldü. Filmleri aratmayan bu sahneler Rusya'nın ünlü düşünür ve siyaset uzmanlarından Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği Rusya'da yaşandı. En azından Rusya Federal Güvenlik Servisi öyle olduğunu düşünüyor. Peki süre sadece bir suikasttan mı ibaret? Gelin mercek tutalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyemizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Suikastın zanlısı Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olarak açıklandı. Ukrayna ise tüm bu iddiaları reddederken saldırının Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor. 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Üniversitesi Felsefe Bölümünden 2015'te mezun olmuştu. Gazetecilik yapan Dugina, sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak faaliyet gösteriyordu. İngiltere henüz geçtiğimiz Temmuz başında Dugina'yı yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. Kendisini babası gibi vatansever olarak tanımlıyordu. Baba kızın katıldıkları Gelenek isimli festivalden sonra aynı araçla ayrılacağı son anda Alexander Dugin'in araca binmediği iddia edildi. Bu da asıl hedefe ulaşılamadığı yönünde bir takım görüşlerin paylaşılmasına neden oldu. Küresel kamuoyunda baskın görüş bu olmasına rağmen Darya Dugina'nın da en az babası kadar etkin bir isim olduğunu savunanlar da var. Gerekçe olarak babasının düşüncelerini etkin bir şekilde medyada savunması gösteriliyor. Sosyal medyada da etkin bir kitleye hitap ediyordu. Baba Dugin'in görüşlerinin yanı sıra Ukrayna ve Belarus'un da dahil olduğu Doğu Slav Birliği'ni savunan fikirleriyle dikkati çekmişti. Bu eylemi önemli kılan detaylar mevcut. Öncelikle Darya Dugin'in babası hakkında bilmemiz gerekenler var. Alexander Dugin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olmayan siyasi danışmanlarından biri. Hatta Putin'in kritik konularda aldığı kararların tamamının altında imzası olduğu iddia ediliyor. Aşırı sağcı olarak tanımlanan Dugin'in Kremlin'le olan bağlantısının belirsizlikler barındırdığını da söyleyebilirim. Kendisi bu bağlantıdan zaman zaman bahsetmiş olsa da Moskova'nın bu birliktelik hakkında bir açıklaması yok. Fakat bugünkü konjonktürde yaşananlara ve onun geçmişteki politika önerilerine kulak kabarttığımızda bu teorilerin sahibi olduğunu söylememiz mümkün. Rusya'nın cinayete gösterdiği reaksiyona da bakılırsa Dugin'in Moskova ile olan bağlantısı hakkında fikir sahibi olabiliriz. Ayrıca Kremlin'in Dugina'ya cesaret nişanı vermesi de yine bu bağlantının kuvvetli olduğu yönünde sinyaller barındırıyor. Yani Moskova bu birliktelik hakkında sessiz kalsa da son yaşananlar Putin ve Dugin bağlantısını doğruluyor. Dugin, Rusya'nın kıtalar arası süper güç olmasının önündeki en önemli engel olarak Ukrayna'yı gösteriyor. Hatta ona göre Ukrayna'nın varlığı tüm Avrasya için büyük bir tehlike barındırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan hemen önce Putin'in Ukrayna'nın aslında Rusya olduğu yönündeki açıklamaları Dugin'in fikirleriyle birebir örtüşüyor. Yani Rusya dış siyasetinde Dugin'in fikirleri hiç de hafif alınacak küçüklükte değil. Buna rağmen Dugin'in fikirlerinin Putin'in izlediği siyasette etkin olmadığı yönünde fikirler de mevcut. Özellikle Avrasya hareketinde ayrıştıkları düşünülüyor. Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Büyük bir şiddetle başlayan savaş 6. ayını doldurduktan sonra Donbas ve Güney bölgeye kilitlenmiş görünüyor. Küresel ölçekte Ukrayna savaşı kazandı Rusya kaybetti gibi bir algı oluşturulmaya çalışılsa da durumun öyle olmadığını söyleyebilirim. Özetlemek gerekirse Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmesi veya Ukrayna'nın Rusya'yı ele geçirdiği topraklardan çıkarması yakın vadede pek mümkün görünüyor. O halde ülkelerin farklı alternatifler üretmesi de oldukça yüksek ihtimal. Savaşın yavaşladığı bir dönemden bahsediyoruz. Tam da bugünlerde yaşanan bu suikast farklı senaryoların gündeme gelmesine neden oluyor. Kuvvetli iddialardan biri sahadaki savaşın istihbarata taşınmış olması yönünde. Temmuz ayının ortalarında Ukrayna'da yaşanan istihbarat krizini hatırlarsınız. Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Başsavcı Irina Venediktova Cumhurbaşkanı kararıyla açığa alındı. Bakanov ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile çocukluk arkadaşıydı. Suçlamalar Rusya ile işbirliği yaptıkları yönündeydi. 
Ulusal güvenliğin istihbarat ayağından bahsediyoruz yani bir cephe de diyebiliriz. Hatta bu savaşta iki ülke dışında birçok istihbarat servisi de aktif olarak çalışıyor. Savaşın başından bu yana ABD ve İngiltere yaptığı açıklamalarla sürece dahil olmuştu. Dünyanın en etkili casusluk uygulamaları İHA ve casus uçak filolarıyla Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerinin yakından izlendiği tespit edilmişti. Ender görünen durumlardan biri de yine ABD ve İngiltere'nin istihbarat raporlarını anlık olarak kamuoyuyla paylaşması. Uzmanlar bunun sosyal medyada yaşanan dezonformasyonun önüne geçmek için kullanıldığını savunuyor. Savaşın bu ayağını Batı'nın daha aktif olarak kullandığı yönünde bir fikir birliği oluşsa da Rusya'nın önemli çalışmaları olduğu bir sır değil. Özellikle sosyal medyada son derece etkin bir politik üretiliyor. Küresel ölçekte etkinliği tescillenmiş medya şirketlerinin ABD tarafından kontrol ediliyor olması Rusya'ya sansür ihtimalini artırıyor. İstihbarat savaşlarının bir ayağı da sosyal medya üzerinden şekillenmiş oluyor. Geçmişe göre istihbarat çalışmalarının günümüzde ayrıştığına, farklılaştığına şahitlik ediyoruz. İstihbarat toplamanın yanında kamuoyu oluşturma ve yönlendirme de artık istihbarat servislerinin yeni görevlerinin başında geliyor. Savaşın henüz başına şahit olduğumuz kilometrelerce uzayan Rus konvoylarının uydu görüntüleri bugün hemen hemen herkesin ulaşabileceği bir açık kaynak haline geldi. Bu da savaşın artık sadece cephede değil, Başta sosyal medya olmak üzere istihbarat hamleleriyle şekillendiğini bize kanıtlıyor. Dugin'in öldürülmesinden bir gün sonra Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölge sorumlusunun evinde ölü bulunması Ukrayna Başsavcılığı tarafından doğrulanmıştı. Nasıl öldüğü hakkında hala soru işaretleri mevcut. Evinde bir el silah sesi duyulduğu ardından ölü olarak bulunduğu açıklandı. Şüpheli ölümün ardından soruşturma başlatıldı. İki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı da yine gizemini koruyan konulardan biri. Ukrayna istihbarat Servisi'ne yaşanan görevden almalar kuruma olan güveni sarsmış durumda. Savaş döneminde iddia aşamasında olsa da bu tür suçlamaların halk üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği düşünülüyor. Devlet Başkanı Zelenski, vatanı ihanet suçlamasıyla başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde çalışanlara yönelik 651 ceza davası olduğunu açıklamıştı. Devlet Başkanı Zelenski, vatanı ihanet suçlamasıyla başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde çalışanlara yönelik 651 ceza davası olduğunu açıklamıştı. Ülkede 60'tan fazla güvenlik servisinin devletin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için çalıştığına dikkati çekmişti. Bu da önemli bir güvenlik zafiyeti olarak karşımıza çıkıyor. 25 Temmuz'da yayınlanan bir haberde oldukça ilgi çekici. Rusya, Ukrayna istihbaratının Rus uçaklarını kaçırmaya çalıştığını fakat eylemin engellendiğini öne sürdü. Ukrayna'nın Rus pilotları AB vatandaşlığı ve para verme vaadiyle Ukrayna'nın kontrolündeki havalimanlarına yönlendirmek istedikleri öne sürüldü. Savaşın olduğu bir bölgede karşılıklı yapılan bu salvolar istihbarat servislerinin nasıl çalıştığı konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Rusya'nın Kiev'de başarısız olmasının faturası Rus istihbaratına kesilmişti. Fakat Putin bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir adım atmadı. Oysa Rus istihbaratının neredeyse tüm Ukrayna şehirlerinde faaliyet yürüttüğü öne sürülmüştü. Amaçlar arasında dezenformasyonun yayılması ve sahadan bilgilerin an be an gönderilmesi de bulunuyor. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Batı istihbaratının Ukrayna'ya büyük destek verdiği de bir sır değil. Hatta bir entegrasyondan, koordineli bir çalışmadan bahsetmemiz mümkün. ABD ve Ukrayna arasında gerçek zamanlı bir istihbarat değil, zamanında istihbarat yönünde bir uzlaşmada söz konusu. Gerçek zamanlı istihbaratta asıl amaç hedef odaklı oluyor. Örneğin bir bölgeden geçen askeri konvoyun takip edilmesi hedef istihbarat olurken hareket halindeki bir kuvvetin imhasına yönelik yapılan müdahale zamanlı istihbarat olarak tanımlanıyor. İki tarafında savaş hedeflerini gerçekleştiremeyeceğinin anlaşılması bir diğer deyişle beraberliğe razı olması istihbarat hamlelerinin ilerleyen günlerde artmasına da neden olabilir. Yani Darya Dugina eyleminin benzerlerini önümüzdeki günlerde görmemiz çok olası bir durum.